副总，鸽子、啊，袁总好。杜炳南，哇，袁总真的和大学的时候一模一样，一点都没变。既然你们两个都已经是老同学的关系了，那就不用我多介绍了。炳文就是咱们舒美新来的品牌部总监。既然你们两个还有同学这层关系，我相信未来你们两个合作起来，一定会非常的默契。那是一定的。我和袁为什么将舒美新品提价十倍？是这样的，袁总，国内的低端市场呢已经饱和了，舒美想要转型，必须要攻克一下高端市场。所以这次找高端品牌进行一次联名，也是一次试水。品牌联名很多同行都做过，事实证明都是事倍功半。再说了，什么样的品牌联名能够让顾客甘愿买十倍的单？炳文呐，不如你先去忙，我跟鸽子再聊两句。好的。你搞联名，我同意，但提价十倍不是那么容易的。还有，谁让你进来的？出去！袁总，我初来乍到，很多规矩我不懂，还请你多多指教。请多指教。好，开始。好，好，哼。指教就免了，杜总如果没有别的事的话，去忙你的吧。我知道，你还在为那件事生我的气。小时候是我不懂事，不过我现在长大了。手赶紧吃饭了，这么丰盛啊！我跟你说啊，以后有我在，你可不许点外卖了。嗯，家呢就要有一个家的样子。以后在我没有找到工作之前呢，你主外，我主内。行，我呢负责赚钱养家，你就负责貌美如花。哇，我们的二人世界开始了。
，快尝尝我的手艺怎么样？刚煮好。怎么样？嗯，好吃。嗯，贤内好手艺，要不以后这相夫教子的活儿你也接了？好的，相公。那今天相公工作怎么样？顺利吗？顺利吧，顺利吧。我们公司新来了一位品牌总监，你猜是谁？我哪能猜到？我认识，杜老二。杜老二，他不会又是回来追你的吧？我说他上学的时候就一直被你压制着，这上了班还要做你下属，太可怜了。哼，这可怜之人呢，必有可恨之处。我跟你说，你那是对他呀有偏见。我对他能有什么偏见？是你的立场问题，好不好？哼，我也差点忘了，上学那会儿就处处被他收买。那是因为他对你好，而且是杜老二挺好的呀，家境好，又聪明，学习又好，女生缘也不错。你看，他跟你表白，你还我对他没有偏见，就是单纯的不喜欢。嗯，那你喜欢什么样呢？喜欢你这样呢。行，就这么说定了，咱们明天就把事儿办了。嗯，好嘞。<笑>来，就这么定了啊。嗯。这红枣粥是最补气血的，多吃点。谢谢梅姐。啊，对了，梅姐，嗯，这个是欠条，谢谢你借我的两百万，利息我是按照百分之四去写的，你看看有什么问题吗？何子，你从毕业就开始跟着我了，嗯，姐是一直把你当亲妹妹看待的，怎么还跟我这么见外呢？再这样我可就生气了。梅姐，我明白了。郭子，嗯，这些年呢，我将公司的事全部都丢给你了，把你磨练的跟个女汉子似的。工作上面，你游刃有余，但人生呢，不是只有工作，感情方面也是要考虑的。嗯，姐姐是过来人，所以深有感触。当年我要不是把全部的精力都放在工作上，也不会离婚，宝娜也不会离开我。我现在就连见孩子一面都不是那么容易，但是后悔又有什么用呢？所以姐姐呢，不希望你的人生也留有遗憾。在合适的年纪呢，就应该做正确的事情，享受当下，享受青春，享受爱情。谢谢梅姐，您的话我都记下了